Hello my dear students, I hope everything is alright with you and welcome to the study skills in which you are going lots of things about holiday and travel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh azza wa salamin. Sayyid bilqiyakum maratan ukhra fi hada aw fi hadihi al-hissa li min khilal hana nshufu wa hibjimu al ashiya hawl al-utla wa al-safar. In this part of vocabulary, try to listen to me carefully and repeat after me because we have some adjectives to use to describe these places in Morocco. In Fad, Hissa, or Had, Lijaz Min, Mufradat, Al Mutaliqa, Taban, Blotla, Wa Safar, Smulia Bita Enni. و اردو معايا لان انا عندنا واحد المجموعه ديال الادجكتيفز او الصفات او النعوت اللي من خلالهم غادي نوصفوا هاد الاماكن هادو في المغرب but before that we have a statement here لكن قبل ذلك عندنا واحد العباره هنا اللي هي enjoy your holidays in Morocco visit these places بمعنى تمتع بعطلتك او بعطلتكم في المغرب زور او زورو هاته الاماكن these places are الجديدة مراكش سالي and اقدير هاد الاماكن هي الجديدة مراكش سالي و اقدير So, for example, El Jadida city is known for its Fantasia shows. Medina El Jadida, Marufa, B. Urud Al Khail. So, my dear students, how can you describe this city using the following adjectives? For example, great. جميل جدا terrific رائع fantastic رائع beautiful جميل boring ممل horrible فظيع أو مهول dangerous خطير noisy به ضوضاء يعني فيها صداع so how can you describe a جديدة city or the fantasia shows in Il Jadida. So for example, we can say Fantasia shows in Il Jadida are great or Fantasia shows in Il Jadida are terrific. In the mumkin guru bi enna urud al khayl fi madil jidda hiya ra'ya jiddan. Okay? But to describe a place or a person, of course, we need the verb to be. طبعاً بشنوصفو شيء أو مكان أو شخص لابد من the verb to be. The verb to be, as you know, is are, is, and am. The verb to be كما كنعرفو هي is or are or am. So علاش are? Because Fantasia shows are in plural. اختارنا ال auxiliary are لأنها لأن هي plural الجمع عروض shows. Okay. Now for the Marrakesh festival, we can say, for example, to describe it, Marrakesh festival is great, terrible, fantastic, horrible, and so on. إذا باش نوصفوه دائما ال verb to be is و كنختار واحد من هاد ال adjectives هادو for Berber dancers in أكادير بالنسبة لي الراقصين الأمازيغ في مدينة أكادير we can say for example Berber dancers are Fantastic, terrific, great, horrible, 
boring because we have plural here and then like the cultural jama dancers raqisin so the auxiliary that we need is are the auxiliary that we need is are now for the traditional food market in Sali بالنسبتي لي سوق المواد الغذائية أو الأطعمة التقليدية في مدينة سالا. For example, we can say traditional food market in Sali is great, terrific, fantastic, beautiful, boring, horrible, dangerous, or noisy. And at last for Snake charmers in general, if not, we are going to be the Murawidi, the FAE, in the general, if not. Also, we can use the verb to be or the auxiliary to be, but this time, the king had the Murawidi in plural because charmers, the Murawidon, the Jama, and we can say snake charmers in in general, in general, if not, are great, terrific. Fantastic, beautiful, boring, horrible, dangerous, or noisy. So now let's check how we have described our places in Morocco. شوفوا الآن كيف شوفنا الأماكن اللي دينا في المغرب. Fantasia shows in El Jadida are great. Eden, Fantasia shows plural. The auxiliary that we need is R, you can attach to R because we have plural. And the adjective is written in red, or the adjective is written in red. Great, Jamil Jiddan or Ra'i. Marrakesh festival in Jamil Fina is terrific. Mehrajan Marrakesh fi Sahat Jamil Fina, Ra'i Kedalik. So here we have singular, and now Mufra. Berber dancers in Agadir are fantastic. Al-Raqisun, Al-Amazigh, fi Madinat Agadir, Ra'i'in, Jiddan. Traditional food market in Sari is beautiful. Here we are describing the market. And now we can also As-Souq. Okay. So, market is singular. Souq, Mufrad. So, the auxiliary that we need is is snake charmers in Jamal Fina Square of course is terrific in Marawido Al Afai Fi Sah Jamal Fina Ra'ajid As you can see my dear students here we have just used the good adjectives because we should describe the places in Morocco in a good way. And I say it's an amid. Samuel Fakat, Rir, Sifat, Unrut, Lehijan Mila. In a toan, Sna, Nosso, and Amakin, Lijan Mila. From Marib, Bad, Sifat, Lijan Mila. Lakin, Kibka, Tierlik, Ila Kuntira Tosof Matalan, Amakin. بشكل سلبي يمكن لك تستعمل ادجكتيفز الاخرين اللي قلنا هي بورين ممل دينجرس خطير نويزي فيه ضجيج الى اخره ناو هير وي هاف باولاز بلانين تو دو ان ذي سامر هوليداي هنا عندنا واحد المخطط او برنامج ديال باولا She's a Spanish girl, Nafatat Espania. Let's take a look at it. And after that, try to tell me how you are going to learn English in the summer holidays. Baddelik, hawlu, annakum tgulu, kifash, rakum nawin, annakum tallimul inglizia fi outlet asif. المقبلة. So, how to study English in the summer holidays? كيف تدرس 
الإنجليزية في العطلة أو العطل الصيفية. So please listen to me carefully. This summer holiday I'm going to. هذه العطلة الصيفية سوف. Of course this is future planning, right? طبعا هذا مخطط وبرنامج مستقبلي. How can we talk about a future plan? كيفاش يمكننا نتكلموا أو نوصفوا برنامج في المستقبل؟ Can you remember? كتذكروا؟ Of course, we need to use one of the following tenses. طبعا محتاجين أننا نستعمل واحد من هذه الأزمنة جوج ديالنا اللي كنا شفنا سابقا اللي هي to be going to and present continuous. To be going to و المضارع المستمر كتاخذوا اللي كنحتاجوا فيه subject plus the auxiliary to be and the verb plus ing form. Right? Good. One. Review last year lessons. Are you going to learn English in the summer holidays through or by reviewing last year lessons? Hell. So, تتعلم الإنجليزية من خلال مراجعة الدروس ديال السنة الفارطة. It's up to you to decide. الأمر يعود لك الاختيار. أنا فقط كنحاول أنني نشرح لك الفوكابولير. To listen to English songs. الاستماع إلى الأغاني الإنجليزية. Three. Read short stories in English. قراءة قصص قصيرة بالإنجليزية. Four. Watch films in English. مشاهدة أفلام أو شرائط باللغة الإنجليزية. Five. Review grammar. مراجعة النحو. Or six. Learn new vocabulary. سادسا مراجعة المفردات الجديدة. So as I have already said, it's up to you to decide. كما سبق لي قلت الأمر يعود لكم من أجل القرار. Now my dear students, we have a letter from Pierre to Morad. الآن عندنا رسالة من Pierre. Maybe this is a French friend. بما على صديق فرنسي اللي كتب المراد Pierre has visited his English friend Nick in London last week إذن Pierre اللي هو فرنسي he's from Paris من باريس زار صديق ديالو الإنجليزي اللي سميتو Nick في لندن الأسبوع الفارط So let's read Pierre's letter to Murad in Morocco and after that let's answer some questions Dear Murad Last week I was in London with an English pen friend Nick Azizi Murad الأسبوع الفارط أو الأسبوع السالف كنت في لندن مع صديق لي انجليزي اللي كنتصل معاه طبعا اللي كنكتب له لان بين هو القلم بين هو القلم اللي كنقول له بين فريند بمعنى ذا فريند اي رايت تو الصديق اللي كنكتب له اللي هو نيك ات واز فانتاستيك كانت الزياره رائعه جدا او ممتازه نيك اند اي We are very lucky. Nick and I كنا جد محظوظين. لحظة معي أيزا التلاميذ. ما كان بدوش ب I and Nick لا دائما كنت اللي راسي. Nick and I, my friend and I, right? So Nick and I were very lucky. Nick and I كنا جد محظوظين. His aunt, who lives in London. Invited us for the weekend. 
العمة ديالو أو الخالة ديالو ما عرفناش لنا أنت بالإنجليزية إما الخالة أو العمة التي تعيش في لندن دعتنا دعتنا لنهاية الأسبوع She was very generous كانت جد مضيافة أو كريمة generous or hospitable We stayed in her flat in central London أقمنا في شقتها في مركز لندن للسنتر دو لندن نيك was a good tourist guide نيك كان مرشدا سياحيا جيدا on Saturday we visited Big Ben the Queen's Palace and Covent Garden Market يوم الأحد زرنا Big Ben ساحة الملكة because queen in Arabic is الملكة queen هي الملكة and Covent Garden Market سوق حديقة Covent and on Sunday we visited Trafalgar Square and Victoria Train Station و يوم الأحد زورنا ترافالغار أو ساحة ترافالغار ومحطة القطار فيكتوريا هذا الشيء نهار الحد عفوا ربما إلا كل ثانية ساتردي يوم الأحد راه يوم السبت نيك and his family live in أكسفورد نيك وعائلته أو أسرته يعيشون في أكسفورد أكسفورد is nice and I like it أكسفورد جميلة وأحببتها أو أعجبت بها but I prefer London because it's very big لكنني أفضل لندن لأنها جد كبيرة very big in my opinion London is a very exciting city في رأيي لندن هي مدينة رائعة جدا Don't forget to tell me about the places you visited last week بيار لا تنسى أن تخبرني عن أو تحكي لي عن الأماكن التي زرتها الأسبوع الفارط Now my dear students after having explained and understood our peers letter let's go to the questions and as it tell me ما قرينا وشرحنا الرساله ديالنا ديال بيير اجي نشوفوا الاسئله كالعاده as usual we have five statements let's decide if they are true or false if They are false. Let's correct them. In the case of the five statements, or the statements, we will see if they are true or false. If they are true, we will correct them. One. Nick's aunt lives in Oxford. The aunt or the cousin of Nick lives in Oxford. Is it true or false, my dear students? False. She doesn't live in Oxford. She lives in London. خطأ. كتعيش في أكسفورد. هي كتعيش في لندن. So let's go back to Pierre's letter and check. نرجع لرسالة ديال Pierre ونشوف. Look, his aunt who lives in London. He invited us for the weekend. He didn't. The Ahmadiyya, the first family, they stay in London. We live in Oxford. 
Now the second question. Two, her flat is in central London. شقتها تتواجد في مركز لندن. That's true. صحيح. Let's go back to the letter. نرجع للرسالة. We stayed in her flat in central London. أقامنا أو جلسنا في الشقة دي الهول دي الهول كتواجد في مركز لندن. Now the third statement. الجملة الثالثة. Pierre and Nick visited the Queen's Palace on Sunday. Pierre و Nick زارا قصر الملكة عفوا قبيلة قلت ساحة الملكة لكن قصر الملكة عفوا إذا قصر الملكة يوم الأحد So is it true or false? False They visited Trafalgar Square and Victoria Train Station إذا ما زاروش قصر الملكة لكن زارو ساحة ترافالغار و محطة القطار للاسم ديالها فيكتوريا ليس تشيك and on Sunday we visited Trafalgar Square and Victoria train station right good now the fourth statement الجملة أو العبارة الرابعة Nick and his family live in London. Nick و عائلته أو أسرته يعيشون في لندن. Is it true or false? Can you remember? It's false. They don't live in London. They live in Oxford. Right? Let's go back to, to the letter. Nick and his family live in Oxford, right? Now, the fifth and the last statement. Pierre likes Oxford, but he prefers London. Pierre, you hib or be Oxford, lakin you fadid London. What do you think, my dear students? Mawar Ayukum. That's true. He likes Oxford, but he prefers London. You hib Oxford, like you know, you fadil London. At the end of his letter, he said, Finnehaya Dilris Yukal, Oxford is nice, and I like it, but I prefer London because it's very big. So, he liked it. He liked Oxford, but he prefers London. Here are, as usual, the answers. One, false. Nick's aunt doesn't live in Oxford. She lives in London. Two, true. Nick's aunt's or Nick's aunt's flat is in central London. كتوجد من طبيعة الحال الشقة ديال الخلاء أو العمال ديال نيك في مركز لندن. Three, false. Pierre and Nick didn't visit the Queen's Palace on Sunday. Nick wa Pierre مزارو شيت قصر للملكة يوم الأحد. They visited Trafalgar Square and Victoria Train Station. زارو الساحة ديال Trafalgar و محطة ديال القطار Victoria. 
four fools. Nick and his family doesn't live in London. They live in Oxford. Nick والعائلة ديالو والأسر ديالو مكيعيشوش طبعا في لندن كيما عندنا في العبارة أو الجملة لكن كيعيشو في أوكسفورد فايف ترو بيير لايكس أوكسفورد بات هي بريفيرز لندن بيير وعجبها طبعا بأوكسفورد لكن أحبها لندن My dear students, before moving to a little writing, let's take a look at these monuments that are in London and Oxford. قبل عز التلامي من مشو الكتابة دي الرسالة دي النوع نشوفو هاد اسم اهلو دي البعض لما اتير في Oxford وفي لندن. Big Ben. Big Ben is a clock in London. Big Ben هي واحد ساعة ساعة كبيرة هي دي في لندن. The Queen's Palace. قصر الملكة. Victoria Station. محطة Victoria or Victoria Train Station أو محطة القطار هي Victoria. كوفين غاردن ماركت سوق حديقة كوفين ترافالغر سكوير ساحة ترافالغر Now my dear students In this part of writing we have to write an answer or a response or a reply to peers later about the places you visit in Morocco or abroad. الآن إزاي تعلم يتفعل جزء هذا من الإنشاء أو الرايتين أن ينكتبوا واحد الجواب اللي قلت فيها reply answer response هذو ثلاثة ديال المفردات كتعب كتعلينا الجواب إذن نكتبوا جواب البيير أو جواب ردا على رسالة بيير حول الأماكن اللي زرتها في المغرب أو خارج البلد بمعنى في الخارج على الخارجي abroad على الخارجي abroad right my dear students the form of a letter as you know is that it's follow or as it follows as it tells شكل ديال الرسالة كما تعلمون هي كالآتي we start with the greeting expression dear كنبدأ دائما بالعبارة ديال التحية اللي هي dear عزيزي أو عزيزتي عزيزي بيار and don't forget the comma ما تنساوش الفاصلة هذا غير كتذكير أنا راه شفنا الطريقة كيفاش نكتبو الرسالة ديالنا and we need an introduction وكنحتاجو واحد المقدمة and before writing our introduction قبل ما نكتبو المقدمة ديالنا we should leave a little space كي خصنا نخليو واحد شي شوية ديال الفراغ so as introduction كمقدمة Dear Pierre, thank you very much for your letter, and I hope that you enjoyed that you enjoyed your visit to England. شكرا جزيلا على رسالتك وأتمنى أن تكون قد استمتعت بزيارتك للندن. For me, I didn't go abroad on my holiday. But I was in many places in my home country. بالنسبة إلي لم أذهب خارج البلد في عطلتي. لكن كنت في عدة أماكن في بلدي الأم. 
اذا حنا دخلنا للموضوع هذا كامل الموضوع I traveled to El Jadida city where I went to a beautiful and clean beach called Sidi Bouzid سافرت الى مدينة الجديدة جدة سيدي حيث ذهبت الى شاطئ جميل ونظيف يدعى سيدي بوزيد هنا حاولت غير ندخل يعني هذا آه الشاطئ هذا لنا كنا شفناه مؤخرا في واحد ربما واحد النص اللي كنتذكر اد ما فيها باش ندخل هو سيدي بوزيد I enjoyed swimming and surfing too لقد استمتعت بالسباحة و ركوب الأمواج أيضا Then I visited Marrakesh ثم بعد ذلك زرت مدينة مراكش There I spent a good time because I attended a festival watched snake charmers in the famous جامع الفناء square and took wonderful pictures near some monuments like كتوبيا موسك هناك بما في مدينة مراكش قضيت أو قضيت وقتا جميلا لأنني حضرت مهرجانا هذه الأولى شاهدت مروضي الأفاعي في ساحة جمع الفناء الشهيرة أو المشهورة و أخذت صورا جميلة قرب بعض المآثر على سبيل المثال أو مثل أو ك مسجد أو جامع الكتوبية. Also I tried a traditional local dish تنجيه. أيضا جربت أو تذوقت طبقا محليا تقليديا يسمى او يدعى طنجيه After that I visited Sali, a city near Rabat بعد ذلك زرت سلا اللي هي مدينة قرب مدينة الرباط And I headed to Ifran a small and fantastic city In the middle Atlas region of Morocco. Badadik. Afwan. Wa. Tawajjehtu. Ila. Madin Ifran. Katshar Hashniya. Madin Hadi. Madina. Jamila Jiddan. Wa Sahira. Aw. Madina Sahira. Wa Jamila. Fi. Al Atlas. Aw. Fi. ناحية الأطلس المتوسط من المغرب. There I enjoyed a lot of landscapes and swimming in many lakes. هناك أي في مدينة إفران استمتعت كثيرا بمناظر طبيعية landscapes و كذلك السباحة بما استمتعت بالمناظر السبيعة بالمناظر الطبيعية والسباحة في عدة ضايات ضايات هما الليكس All these cities I visited are great and people are very nice hospitable and generous but I prefer a friend because it's not or it isn't noisy and there isn't much pollution جميع او كل هاته المدن التي زرتها رائعة والناس لطفاء جدا مضيافين وكرماء لكن افضل مدينة افران لانها ليست أو ليس بها ضجيج و 
ليس هناك الكثير من التلوث وفي الختام اعزائي التلاميذ كنقول I hope you will come and spend your next summer holiday in Morocco it's a great touristic country اتمنى ان تاتي لقضاء عطلتك الصيفيه المقبله في المغرب انه بلد سياحي رائع and please my dear students don't forget your name اذا التالي بعد اخيرا ما تنسوش الاسم ديالكم اللي تفضلوا حنا اذا كان والد مثلا وليد كانت بنت مثلا سناء قبل ما نختموا اعزائي التلاميذ بغيت نتي اللي انتبهت لكم على ان الرساله ديالنا او الاجابه او الرد على الرساله طبعا طويل طبعا طويل لكن انتم ما مضطرينش انكم تكتبوا هذا الشيء كامل الا كتبتوا غير واحد ربعة سطور ولا خمسه يكفي غير يكون يعني الانشاء او الراتين يكون مضبوط او متقول ما فيهاش اخطاء لكنني انا ارتئيت ان نكتبوا بهذا الطول هذا لان اللهم استفدوا ونعرفوا كيفاش نكتبوا ولا يكون عندنا معلومات يعني ناقصه هذا هو علاش سو ماي دي ستودنتس ثانك يو فيري ماتش فور اتنشن اند اي هوب تو سي يو سون ان ا ريفيو سيشن ان شاء الله شكرا جزيلا على حسن المتابعه والاصغاء والى اللقاء قريبا في مراجعه ان شاء الله الى اللقاء باي فور ناو